हाई एवरी वन दिस इज पूजा देखो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करी हुई है वॉट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करके डिस्कस किया है लेकिन एग्जाम में आपसे जब भी पूछेगा कभी कभी पूछता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे कि आप सर्कुलर फ्लो इनकम क्या है जो मैंने पढ़ाया था टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बेस पर आप एग्जाम्पल देके लिख दोगे ठीक है लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं टीचर्स और जो सीबीएसई बोर्ड है इवन जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड जो की होती है उसमें क्या पूछते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी थ्री सेक्टर इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी विथ अ फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है थ्री सेक्टर इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी समझ में आ रही है बात अगर आपको वहाँ पे थ्री फोर टू बोल रहे हैं तो आपको डायग्रामेटिकली एजम्पन के साथ में फीचर्स एंड फंक्शन के साथ में आपको बताना है अब ये डिपेंड करता है मार्क्स क्या है जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स तीन या चार होते हैं ठीक है यू हैव टू राइट डाउन अब सोचोगे कि इतना तीन मार्क्स और चार मार्क्स से एक पेज आंसर जैसे तैसे करके आ जाएंगे दैट इज नॉट एनफ आपको लिखना पड़ेगा यू हैव टू राइट इफ यू वॉन्ट टू दैट मार्क्स देन यू हैव टू राइट डाउन ठीक है सबसे पहले आप बेसिक एजम्पन लिखोगे मैंने अपने से एक एजम्पन क्रिएट किया हुआ है क्या क्या एजम्पन है जो इंपॉर्टेंट है आपको लिखना चाहिए द इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स क्योंकि ये हम टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो आपने लिखना है कि हम जो इकोनॉमी में ले रहे हैं वो कितना सेक्टर ले रहे हैं दो सेक्टर अगर आप पढ़ोगे विथ फाइनेंशियल सिस्टम तो वहाँ पे तीन हो जाएंगे दैट इज़ अ हाउस होल्ड फॉर्म एंड फाइनेंशियल सिस्टम अगर आप थ्री सेक्टर में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपके हाउस होल्ड फॉर्म फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट हो जाएंगे अगर फोर सेक्टर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हाउस होल्ड फॉर्म फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलो या फिर फॉरन सेक्टर बोलो ठीक है आप ऐसे एजम्पन क्रिएट करोगे यू शुड नो दिस थिंग्स ठीक है उसके बाद क्या है हाउस होल्ड स्पेंड ऑल ऑफ देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और कंजप्शन देर इज नो सेविंग क्योंकि ये टू सेक्टर इकोनॉमी है तो यहाँ पे आप मानोगे कि हाउस होल्ड जो है अपना पूरा का पूरा इनकम खर्च कर रहा है किस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है कोई सेविंग नहीं करा बट जहां आप फाइनेंशियल सिस्टम डालते हो वहां पे आप ये एजम्पन नहीं डालोगे वहां पे क्या है हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑल इनकम आप यूज नहीं कर सकते वहां पे देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और कंजप्शन एंड दे आर सेविंग ऑल्सो वहां पे सेविंग भी हो रही है तो वहां पे आपको अपना एजम्पन को चेंज करना पड़ेगा ठीक है नाउ थर्ड नंबर है ऑल आउटपुट प्रोड्यूस बाई फॉर्म्स इज परचेज बाई हाउस होल्ड थ्रू देयर एक्सपेंडिचर इट्स वेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे कि जितने भी आउटपुट हैं जितने भी प्रोडक्शन हो रही है फॉर्म्स के द्वारा वो परचेज कौन करेगा हाउस होल्ड करेगा थ्रू देयर एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर जो करते हैं ठीक है नाउ इसमें फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है देर इज नो फाइनेंशियल सेक्टर देर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर देर इज नो फॉरन सेक्टर लेकिन ये चीज आप सिर्फ इसमें लिखोगे कि देर इज नो फाइनेंशियल सेक्टर देर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर देर इज नो फॉरन सेक्टर लेकिन जैसे कि जैसे कि अगर आ जाए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विथ अ फाइनेंशियल सिस्टम तो वहां पे आप नहीं लिख सकते ठीक है अगर थ्री सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर आप वहां पे नहीं लिख सकते आप यू कांट मेंशन दी देर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है तो इस तरह से आपको एक बेसिक एजम्पन लिखना है एंड देन आफ्टर हाउस होल्ड सेक्टर का फीचर्स क्या है वट इज द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर छोटे छोटे पॉइंट दो तीन डाल देना दैट इज अनफ फॉर यू दे आर ओनर्स ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो जो हाउस होल्ड जो होते हैं दे आर ओनर लैंड उनका होता है लेबर वो होते हैं कैपिटल उनका होता है एंड इंटरप्राइजेस कह लो ऑर्गेनाइजेशन कह लो आंट्रनर कह लो दिज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर ओनर ठीक है द सप्लाई डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बोला है कि अलग अलग फैक्टर्स के प्रोडक्शन वो क्या करते हैं सप्लाई करते हैं किसको फॉर्म्स को सप्लाई करते हैं द टोटल इनकम रिसिप्ट इज वेजेज रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ये पढ़ के हम लोग बैठे हुए तो मुझे याद हो जाना चाहिए इसके बारे में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये शब्द बार 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 यूज होगा स्पेशली इन द नेशनल इनकम चैप्टर ठीक है जो उन्होंने लैंड दिया कैपिटल दिया जैसे कि कैपिटल uh, दिया लैंड दिया आंट्रेनर है लेबर है तो उसका उनको फैक्टर पेमेंट मिलता है ठीक है दे आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब फॉर्म्स टोटल आउटपुट बनाती है फाइनल गुड्स बनाती है तो उसको किन को बेचती है हाउस होल्ड को बेचती है तो हाउस होल्ड क्या करते हैं कंजप्शन कंजप्शन करते हैं सो दीज आर द फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर ओके नाउ वी विल गो थ्रू दैट फॉर
फॉर्म्स का जो फॉर्म सेक्टर है उसका फंक्शन एंड फीचर्स क्या है फॉर्म्स परचेज इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू यूज देम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर्म्स क्या करती है परचेज करती है इनपुट्स क्या इनपुट्स है दैट इज योर जो फैक्टर्स हो गए और रॉ मटेरियल से वो खरीदती है किससे हाउसेस हाउस होल्ड से खरीदती है टू यूज देम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट इज योर सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई देम इन द मार्केट जब जब गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर सप्लाई कहाँ करती है मार्केट में करती है ठीक है ना ये जो डायग्राम है ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं मेरे क्लासेस जो पढ़ा रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसके सीरीज में पूरा आप देख लो तो ये डायग्राम शायद मैंने दो तीन बार यूज करे हुए हैं ठीक है इसमें आपको टू सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स सेम स्टोरी जो आपको पढ़ाया है वही चीज़ें कुछ लग नहीं है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड फॉर्म को दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर मार्केट आल्सो ठीक है फिर जो फर्म है इस फैक्टर सर्विसेज का क्या करती है पेमेंट कर रही है एज अ फैक्टर पेमेंट वेजेस इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट इनकम पेमेंट उसको हम बोलेंगे ठीक है ठीक है नाउ जब इनके पास इनकम आ जाती है तो फिर क्या करते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो फॉर्म्स क्या करती है इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट और हाउस होल्ड क्या करती है पेमेंट करती है इस गुड्स एंड सर्विसेज का दैट इज कॉल्ड अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे दो चीज आप देख रहे होंगे लीकेज एंड इंजेक्शन यू मस्ट पुट इट दिस अगर आप टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हो और टीचर्स को बता रहे हो एग्जाम में लिख रहे हो तो आप वहाँ पे मस्ट जोड़िए इस चीज को कि इंजेक्शन हाउस होल्ड का क्या है सॉरी हाउस होल्ड का लीकेज क्या है और फॉर्म्स का इंजेक्शन क्या है ठीक है ऑलरेडी इस चैप्टर को मैंने डील किया है लीकेज और इंजेक्शन सो वेरी सिंपल जब हाउस होल्ड सेविंग करेगा तो लीकेज होगा हाउस होल्ड सरकार को टैक्स पे करेगा लीकेज होगा हाउस होल्ड गुड्स को इंपोर्ट करेगा लीकेज होगा ठीक है इंजेक्शन में क्या है फॉर्म इन्वेस्टमेंट करेगी इंजेक्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है ठीक है गवर्नमेंट स्पेंड हो रहा है फॉर्म को हेल्प होती है प्रोडक्शन करने में ठीक है एंड फॉर्म्स क्या कर रही है गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है इंजेक्शन हो रहा है ठीक है सो हाउ यू ये जो आपने जो डायग्राम जो बनाया है वन टू थ्री फोर ये जो एरो मैंने दिए इस एरो को आप तरीके से समझाओगे बाय रिटर्न वे टू योर जो एग्जामिनेशन जो पेपर होती है आप लोगों का क्या माइंड सेटअप होता है कि हमको आता है सब कुछ आता है बट माय डियर अगर प्रॉपर तरीके से लिखोगे नहीं ना आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आप इस दुनिया में खोए हुए हो कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा है मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए बट याद रखना इकोनॉमी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना उसमें टेक्निकल वर्ड अगर अच्छे से रिप्रेजेंट तुमने नहीं करे हैं क्लैरिटी नहीं डाली है यू विल नेवर गेट अ प्रॉपर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा ठीक है सो फर्स्टली ईयर कैसे आप स्टोरी शुरू करोगे फर्स्टली द हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज वेरी सिंपल हाउस होल्ड क्या करते हैं सप्लाई कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज दैट इज योर लेबर लैंड कैपिटल इंटरप्राइजेज टू द बिजनेस सेक्टर थ्रू द फैक्टर मार्केट टू द फैक्टर मार्केट ये वाला जो एरो है आप देख सकते हो ठीक है सेकेंडली द बिजनेस सेक्टर पेज द रिवॉर्ड्स बिजनेस सेक्टर क्या कर रही है पे कर रही है रिवॉर्ड टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इन काइंड ऑफ रेंट फॉर लैंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर कैपिटल वन मिनट कैपिटल वेजेस फॉर लेबर्स एंड प्रॉफिट फॉर इंटरप्राइजेस क्लियर है जो ऊपर वाला जो डायग्राम क्लियर किया था ठीक है ना थर्डली बिजनेस सेक्टर सप्लाई देयर कैपिटल और गुड्स एंड सर्विसेज इन द गुड्स इन द गुड्स और प्रोडक्ट मार्केट ठीक है बिजनेस सेक्टर क्या करती है सप्लाई कर रही है आउटपुट जो फाइनल गुड्स बनाई है और गुड्स एंड सर्विसेज इन द गुड्स और प्रोडक्ट मार्केट फोर्थली क्या है हाउस होल्ड सेक्टर पेज देयर इनकम फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इस तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं ठीक है नाउ लीकेज क्या था इसमें उसको भी हमने यहाँ पे क्लियर करेंगे Not all income will flow from household to business directly. <coughs> सारे के सारे जो इनकम होंगे हाउस होल्ड के वो डायरेक्टली फ्लो नहीं करते हैं द सर्कुलर फ्लो शोज दैट सम पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इनकम विल बी पुट अ साइड जैसे कि हमने वहाँ पर एजम्पन लिया कि सेविंग्स नहीं हो रहा है ठीक है लेकिन अगर हम इसमें दिखा रहे हैं लीकेज तो ऑब्वियसली सेविंग होगा तभी तो लीकेज होगा ठीक है तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर आप ये क्वेश्चन कनेक्ट करके आते हैं विथ लीकेज विथ इंजेक्शन इन टू सेक्टर इकोनॉमी तो आप ये दिखाना अगर नहीं आता है तो नो नीड टू शो इट मत दिखाना लेकिन ऐसा आ सकता है इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया है इसको ठीक है 
अगर लिखे गए को दिखाओगे नॉट ऑल इनकम विल फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस डायरेक्टली द सर्कुलर फ्लो शोज दैट सम पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इनकम विल बी पुट असाइड फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग हम सेविंग करेंगे जो हाउस होल्ड सेविंग करेगा इन बैंक अकाउंट एंड देयर टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो एफ डी करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं उसमें वो करेगा ठीक है पे टू द गवर्नमेंट इन टैक्सेशन इनकम टैक्स जिससे हम बोलते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस इंश्योरेंस अगर करता है तो उसमें डालेगा वो स्पेंड ऑन फॉरन मेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट विच फ्लो इन टू द इकोनॉमी इस तरह से हाउस होल्ड ने क्या करा लीकेज किया ठीक है नाउ द इंजेक्शन इंजेक्शन में क्या है देखोगे ओके इंजेक्शन में इंजेक्शन इन टू द सर्कुलर फ्लो आर एडिशन टू इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट सो बूस्टिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लीडिंग टू अ मल्टी मल्टीप्लाइड एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट इंजेक्शन जैसे हम लोग जानते हैं सर्कुलर फ्लो में क्या करता है एडिशन करता है बाय इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट सो बूस्टिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लीडिंग टू अ मल्टीप्लाइड एक्सपेंशन मतलब दो का चार चार का आठ इससे करके वो मल्टीप्लाइज एक्सपेंशन आउटपुट करते जाएगा नंबर वन कैपिटल स्पेंडिंग बाई फॉर्म्स दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स दैट इज योर एग्जाम्पल ऑन न्यू टेक्नोलॉजी अगर फॉर्म जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है किसी नए टेक्नोलॉजी पर ठीक है दैट इज कॉल अ कैपिटल स्पेंडिंग ओके द गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल ऑन द एन एच एस दैट इज अ नेशनल हेल्थ सर्विस सरकार जो है वो खर्च करती है एन एच एस पर या डिफेंस पर इससे क्या होता है आप सेफ रहते हो ठीक है आप सेफ सेफ रहते हो ठीक है तो ये आपका क्या हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका इंजेक्ट कर रहा है ठीक है ओवरसीज कंज्यूमर्स बाइंग यूके गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज यूके एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर हमने uh, हमने अपने माल को बना जो हमारा जो गुड्स है हमारा जो गुड्स है उसको हमने बाहर बेचा यूके में भेजा वहाँ के लोगों ने परचेस करा ठीक है दैट इज योर एक्सपोर्ट सो यू कैन शो दिस इंजेक्शन ऑल्सो ठीक है अब बात आती है सिंपल टर्म में हम ये कैसे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या सकता है दस इन आवर सिंपल इकोनॉमी हम कह सकते हैं नंबर वन ये की पॉइंट्स है उस टू सेक्टर इकोनॉमी में आप जरूरत नहीं है इसको ऐड करने का ओके हम जो अब तक पढ़े हैं उसका एक कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे रेड कलर जो रेड पेन से जो लिखा हुआ है हम देख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई फॉर्म्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करें हाउस होल्ड की तरफ से कैलकुलेट करें तो जो हमारा जो कैलकुलेशन जो होगा और जो हम फॉर्म्स की तरफ से कैलकुलेशन करें वो जो हमारा कैलकुलेशन है देर मस्ट बी इक्वल दोनों इक्वल होने चाहिए वही चीज़ मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉर्म्स जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉर्म के द्वारा जो करी गई है टोटल शुड बी इक्वल टू टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई हाउस होल्ड सेक्टर ये कंजप्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का और प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए इट्स अ वेरी कॉमन सेंस फॉर यू कि अगर मान लो हंड्रेड यूटिल्स अगर किसी फॉर्म ने प्रोडक्शन करी है तो उस हंड्रेड यूटिल्स को ऑब्वियसली वो मार्केट में बेचेंगे और हंड्रेड यूटिल्स के कंज्यूमर होंगे उन्होंने कंजप्शन किया होगा तो वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए राइट सेकेंड थिंग इज दैट देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर में फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म फैक्टर पेमेंट क्या वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म शुड बी इक्वल टू फैक्टर इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड क्लियर अगर मान लो मैंने अपनी जमीन किसी को दी मैंने अपनी जमीन किसी को दी मुझे रेंट मिला या मैंने अपने घर किसी को दिया मुझे रेंट मिला पर मंथ पाँच हज़ार रुपया तो वो पाँच हज़ार अगर मुझे फैक्टर पेमेंट मिल रहे हैं फॉर्म्स के द्वारा तो फॉर्म्स ने अपने अकाउंट में दिखाया कि मैंने हर मंथ पाँच रुपया खर्चा किया है राइट तो किसको उसने दिया मुझे उसने दिया मैं यहाँ पे क्या हूँ हाउस होल्ड हूँ तो मुझे भी तो दिखाना होगा अपने अकाउंट में कि पाँच हज़ार रुपये मेरा क्या है इनकम है तो इनकम शुड बी इक्वल टू दिस फॉर्म्स एक्सपेंडिचर यू कैन से दैट ठीक है ना दैट इज अ फैक्टर पेमेंट्स बाय फॉर्म्स इक्वल टू द फैक्टर इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड नाउ थर्ड नंबर इज यर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे हाउस होल्ड जो मैं हूँ मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करे खर्चे करे तो इनकम ऑफ फॉर्म्स सेक्टर जब फॉर्म्स ने फाइनल uh, गुड्स को बनाया उसने मार्केट में बेचा 
तो मैंने खरीदा तो अगर उसने सौ रुपए में बेचा है तो मैंने भी तो सौ रुपए में खरीदा है इट शुड बी इक्वल है ना कंजप्शन शुड बी इक्वल टू इनकम फोर्थ नंबर इज योर रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड रियल फ्लो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड शुड बी इक्वल टू मनी फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड ठीक है अगर रियल फ्लो मनी फ्लो में कंफ्यूजन है जस्ट गो बैक टू द माई सीरीज उसके पहले कि जो वीडियो है उसको देखो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टू सेक्टर इकोनॉमी थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे